ஆவி எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை எனக்கு ஆக்சுவலி இன்ஃபேக்ட் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஹாரர் எலிமெண்ட்ஸ் எனக்கு ஹாரர்னாலே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இதுக்காக நான் நிறைய ஹாரர் பேஸ்ட் சினிமாஸ் இருந்தாலும் சினிமா சீரியல் இருந்தால் சீரியல் சீரீஸ் இருந்தால் சீரீஸ் எல்லாமே நான் உட்காந்து இப்படி கண்ணு ஒன்று சிமிட்டாமல் நான் பார்ப்பேன் பிகாஸ் ஐ ஐ ஐ லைக் ஹாரர் ஸ்டாஃப் அண்ட் பேரநாமல் சூப்பர் நேச்சுரல் என்ன இருந்தாலும் ஐ லைக் டு வாட்ச் இட் ஸோ எனக்கு அந்த மாதிரி ஹாரர் மேலே பெரிய நம்பிக்கை அதோட மியூசிக் சுந்தர் சி பாபு கரெக்டாக சீனுக்கு ஏற்ற மாதிரி கரெக்டாக மியூசிக் எல்லாம் கொடுத்து அதோட மூடை எலிவேட் பண்ணியிருக்காரு அண்டு சாங்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஜானரில் சாங் இஸ் ஆக்சுவலி நாட் ரிக்வயர்ட் பட் எஸ் கிறிஸ்பா பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு சாங் இருக்குது ஒரு லல்லபாய் சாங் இருக்குது தட் இஸ் உலகத்திலே இருக்கிற சைமி ஸ்டுவின்ஸ் மேலே ஒரு சாங்கு அண்ட் இன்னொரு சாங் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மதர் அண்ட் அந்த பசங்க கூட ஒரு இன் பிட்வீன் இந்த மதர் அண்ட் த கேர்ள்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அண்ட் ஒரு டியூவெட் எனக்கும் ஹீரோக்கும் ஒரு டியூவெட் ஸோ ஐ திங்க் மியூசிக் வைஸ் எஸ் இஸ் டெஃபினெட்லி டன் ஜஸ்டிஸ் பட் மோர் தென் மியூசிக் ஐ திங்க் என்ன என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஐ திங்க் இஸ் டெஃபினெட்லி டன் ஜஸ்டிஸ் வித் தி ஆர்ஆர் பிகாஸ் அந்த சீனுக்கு என்ன தேவையோ அப்படி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆர்ஆர் கொடுத்து ஹிஸ் டெஃபினெட்லி எலிவேட்டட் சீன்னு சொல்லலாம் ஸோ இஸ் டெஃபினெட்லி டன் ஜஸ்டிஸ் ஸோ தேங்க் யூ டு சுந்தர் சி பாபு தமிழில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ஹாரர் படம் பண்ணது தெலுங்கில் ஆல்ரெடி நான் ஷேத்ரம்னு சொல்லி ஒரு படம் பண்ணேன் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் சேம் ஆர்ஆர் எலிமெண்ட்டோட சப்ஜெக்ட் தான் அது ஒர்க் ஷாப் ஹோம் ஒர்க் அந்த மாதிரி நான் எதுவுமே பண்ணது கிடையாது இட் வாஸ் ஆல் இன்ஸ்டிங்க்ட் பேஸ்ட் ஆன் இன்ஸ்டிங்க்ட்னு சொல்லலாம் ஆன் த ஸ்பாட் பிகாஸ் ஒவ்வொரு சீன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது டைரக்டர் கூட உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி பேசி இந்த சீனுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணலாம் இந்த சீனுக்கு இந்த பாயிண்டில் கொஞ்சம் இது பண்ணலாம் இந்த பாயிண்டில் கொஞ்சம் பயம் வர மாதிரி இருக்கலாம் அவர் இந்த பாயிண்டில் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் கொடுக்கலான்னு எல்லாம் சொல்லி டிஸ்கஸ் பண்ணி பண்ணது தான் ஆல் தீஸ் ஆல் கோ ஸ்டார்ஸ் ஹீரோ ஸ்கந்தா இஸ் அ நியூ பாய் அது ஹீரோயின் ஓரியன்டட் படம் ஆனதுனால இட்ஸ் நாட் லெட் ஸ்கோப்பே இல்லை சும்மா ஒரு டம்மி மாதிரி நிற்கிறான் அந்த மாதிரி ஒன்றுமே இல்லாமல் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கான் எஸ்பெஷலி இந்த கிளைமேக்ஸ் போர்ஷன் வரும்போது கரெக்டாக பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கிளைமேக்ஸ் அது ஸ்கோப் இருந்தது அது கண்டிப்பாக ஜஸ்டிஃபை பண்ணியிருக்கான்னு சொல்லலாம் சரண்யா மேடம் மதர் கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க சீதா ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் பண்ணியிருக்காங்க ரவிசங்கர் சாய்குமார் சாரோட பிரதர் அவர் மந்திரவாதி ரோல் பண்ணியிருக்காரு மஞ்சுன்னு சொல்லி ஒரு சின்ன பையன் காமெடி பண்ணியிருக்காங்க பிகாஸ் நார்மலி இந்த மாதிரி ஒரு த்ரில்லர் ஜான்ருக்கு காமெடி அவ்வளோ தேவை இல்லை இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் ரிக்வயர்ட் பட் கரெக்டாக ஒரு லைட் ரிலீஃபுக்காக மஞ்சுவை கூட்டின்னு வந்து கரெக்டாக பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஜூனியர் பரத்துன்னு சொல்லலாம் ஆர்த்தியும் இருக்காங்க ஐ திங்க் செம்மையாக காமெடி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தேட் இஸ் லைக் அவங்களோ அவங்க போர்ஷன்ஸ் சார்ட் ஆஃப் லைக் இந்த ஃபுல்லாக எட்ஜ் ஆஃப் த சீட்டு இது வருது வந்துட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு அவங்க வரும்போது இட் இஸ் இது ஒரு நல்ல ஒரு ரிலீஃப்னு சொல்லலாம் ஸோ ஆல் தி கேரக்டர்ஸ் இப்போ நிறைய ஆர்டிஸ்ட் தேர்ஸ் நோ வி டோன்ட் விவ் நாட் யூஸ் அலாட் ஆஃப் ஆர்டிஸ்ட் பட் இருக்கிற ஆர்டிஸ்டே கம்மி அண்ட் அதுவும் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்காரு பொன்குமரன் ஸோ ஐ திங்க் ஆஸ் அ தீம் எல்லாருமே ஐ செட் கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் ஸோ அதோட பலன் வந்திருக்கு